হ্যালো ইভরিয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু স্নিগ্ধাস কুকিং ডায়েরি আমরা সবাই জানি চাইনিজরা ঝাল খেতে কতটা পছন্দ করে বাঙালিরাও কিন্তু কম ঝাল খায় না আপনারা চাইলে ইটিং শোগুলোতে দেখতে পারেন চাইনিজরা দুই ধরনের সস সব সময়ই খেয়ে থাকে একটা হচ্ছে শেজওয়ান সস আর একটা হচ্ছে চিলি অয়েল সো আমি আপনাদের সাথে আজকে ওই দুইটা সসের রেসিপি শেয়ার করব সসগুলো দেখতে খুবই ঝাল মনে হচ্ছে কিন্তু অতটাও ঝাল না আর যারা খুবই অল্প ঝাল খেয়ে থাকেন বা পছন্দ করেন আই হোপ তাদের কাছেও খুব ভালো লাগবে সো এখন যেই সসটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে শেজওয়ান সস চলুন তাহলে রেসিপিটা দেখে নিই এখানে আমি এক কাপ কাশ্মীরি শুকনো মরিচ নিয়েছি এগুলো দেখতে অনেক লাল হয় কিন্তু ঝাল কম প্রথমে আমি শুকনো মরিচগুলোকে এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে রাখছি আধা ঘন্টার মতো আধা ঘন্টা পর এগুলোকে পানি ছাড়িয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিব মরিচগুলোকে কিন্তু মিহি ব্লেন্ড করা যাবে না আমি চামচ দিয়ে দেখে দিচ্ছি কেমন হবে এখন একটা প্যানে আমি হাফ কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা আমাদের একটু বেশি লাগবে যেহেতু আমরা সসটাকে অনেক দিন প্রিজার্ভ করে রাখব দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ রসুন কুচি রসুনটা কিন্তু একদম ছোট ছোট করে কাটতে হবে খেয়াল রাখবেন চুলের রাস্তা যেন একদম মিডিয়াম থাকে রসুনটা যখন হালকা হয়ে আসবে তখন আমরা শুকনো মরিচের পিউরিটা দিয়ে দিব মরিচগুলো যেন পুড়ে না যায় তাই ওই ব্লেন্ডারটাতেই একটু পানি মিক্স করে অ্যাড করে দিচ্ছি কিছুক্ষণ পর দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সয়া সস আর সাথে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ টমেটো সস তারপর দিচ্ছি হাফ চামচ শুকনো আদার পাউডার আপনারা আদা কুচি করেও দিতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে আদাটা রসুনের সাথেই দিয়ে দিতে হবে তারপর দিচ্ছি এক চিমটি লবণ যেহেতু আমি এখানে সয়া সস ইউজ করেছি তাই আমি লবণটা খুবই কম দিচ্ছি যারা ঝাল একদমই পছন্দ করেন না তারা চাইলে দুই টেবিল চামচ চিনিও অ্যাড করতে পারেন এটাতে মরিচগুলো যখন একটু আঠালো হয়ে আসবে তখন বুঝতে হবে আমাদের সসটা হয়ে গিয়েছে সসটার ঘনত্ব কেমন হয়েছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই সসটা যে কোনো চাইনিজ ডিশ শেজওয়ান চিকেন কারি নুডল রামেন অথবা ফ্রাইড কোনো স্ন্যাক্স দিয়েও খেতে পারেন ফ্রাইড রাইস রান্না করার সময় দিতে পারেন এতে করে রাইসের কালারটা সুন্দর আসে চাইনিজ আর কোরিয়ানরা তো রামেন দিয়ে খুবই পছন্দ করে এই সসটা আমার ফ্রাইড চিকেন দিয়েও খুব ভালো লাগে তাই আমি ফ্রাইড চিকেন দিয়ে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি সেকেন্ড যেই সসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে চাইনিজ চিলি অয়েল এটা ওদের এখানে খুবই ফেমাস কারণ এই সসে যে রসুনটা থাকে সেটা খেতে খুবই ক্রিস্পি লাগে আর এই সসের ফ্লেভারটা অসাধারণ সো সসটা বানানোর জন্য আমি প্রথমে কিছু চিনা বাদাম ভেজে নিচ্ছি তারপর বাদামগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে একটা বাটিতে রাখবো তারপর বাদামের সাথে অ্যাড করব হাফ কাপ শুকনো মরিচের গুঁড়া আপনারা যদি শুকনো মরিচটা হাতে গুঁড়া না করতে পারেন তাহলে ব্লেন্ডও করে নিতে পারেন তারপর দিয়ে দিচ্ছি হালকা লবণ সব কিছুকে মিক্স করে একটা সাইডে রেখে দিতে হবে এখন তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো অলিভ অয়েল যেহেতু এই সসটা খুবই অয়েলি সস তাই অলিভ অয়েল দেওয়াটাই বেটার এই তেলটা অনেকটা স্বাস্থ্যকর আপনারা চাইলে রান্নার তেলও দিতে পারেন তারপর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ রসুন কুচি আগের বারের মতোই আমরা রসুনটা খুবই ছোট ছোট করে কাটবো যখনই তেলে রসুনটা দেওয়া হয় তখনই রসুনের ফ্লেভারে যেন পুরো ঘর ভরে যায় চুলার আঁচ একদম মিডিয়ামে রেখে এই রসুনগুলো ভাজতে হবে যেন পুড়ে না যায় ক্যামেরাতে খুব ভালো একটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু যখনই আপনারা দেখবেন নাড়তে নাড়তে রসুনটা হালকা শক্ত হয়ে আসছে তখনই তেল সহ রসুনটাকে ওই বাটিটাতে ঢেলে দিতে হবে
চেষ্টা করবেন তেলটা সাথে সাথে ঢালতে ঢালার পর ওই মিক্সচারের সাথে তেলটাকে একটু মিক্স করে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে কিছুক্ষণ রাখার পর দেখবেন সসের কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে আর তেলের সাথে পুরো মিক্সচারটা খুব ভালোভাবে মিশে গিয়েছে সাথে রসুনগুলো উপরে উঠে আসছে আপনারা ভাবতে পারেন রসুনের ক্রিস্পিনেসগুলো সবসময় থাকবে না যেহেতু সসটাতে কোনো প্রকার পানি ইউজ করিনি তাই রসুনের ক্রিস্পিনেসগুলো সবসময়ই থাকবে এই সসটা ফেমাস মোমো দিয়ে খাওয়ার জন্য তাই আমি এখানে মোমো দিয়ে সার্ভ করছি আমার চ্যানেলে মোমো রেসিপি কে কে চান কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই সসগুলো আপনারা ছয় মাসের বেশি ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন আমি তো একবার জাস্ট বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিই তারপর নুডলস স্প্যাগেটি বা স্পেশাল কোনো খাবার রান্না করলেই অল্প করে দেই এতে করে খাবারের ফ্লেভারটাও খুব ভালো আসে আশা করছি সসগুলো আপনারা বাসায় বানাবেন আর আমার আজকের রেসিপিটি কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলবেন না যারা আমার চ্যানেল নতুন বা যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই করে ফেলুন আর রেগুলার নোটিফিকেশান পেতে বেলাইকেনটি প্রেস করে রাখুন আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ